Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermula dausa itu di atas dua pembagian. Yang pertama dausa pada ma di antara engkau dan di antara Allah Taala. Dan yang kedua dausa pada ma di antara engkau dan di antara segala hamba. Adapun bermula dausa alladhi di antara engkau dan di antara Allah itu niscaya maka bermula taubatnya itu istighfar dengan lisan dan menyesali dengan hati dan berniat bahwa tidak akan engkau ulangi. Maka jika telah berbuat ia akan demikian. Niscaya tetap ia daripada tempatnya sehingga mengampuni oleh Allah baginya. Melainkan bahwa meninggalkan ia akan sesuatu daripada segala fardu. Maka tidak bermanfaat akannya seseorang oleh taubat. Selama tidak menunaikan ia akan ma. Yang telah luput ia nyama akannya. Kemudian menyesali ia dan beristighfar ia. Dan adapun bermula dausa alladhi di antara engkau dan di antara segala hamba. Maka selama... Tidak meriza ia akan mereka ni saya tidak bermanfaat engkau oleh taubat sehingga menghalalkan ia mereka akan engkau. Artinya tentu manusia nepujiat oleh Allah na dua macam na mukmin na kafir. Kafir juga terbagi dua. Na wasani na kitabi. Mukmin terbagi dua. Na yang mukmin taat, na yang mukmin maksiat. Artinya, na mukmin yang hana pubuat dosa, na mukmin selalu bergelimang dengan dosa. Yang hana berbuat dosa pun terbagi dua. Yang pertama dinamakan dengan maksum. Yang kedua dinamakan dengan mahfud. Yang tergolong kepada maksum itulah para nabi dan rasul. Yang termasuk kepada mahfud para aulia dan ulama. Yang berbuat dosa pun terbagi dua. Na yang taubat, na yang hana taubat. Dan dosa pun terbagi dua. Na yang dosa di antara hamba dengan Allah, na yang dosa di antara hamba dengan hamba. Maka yang menjadi pembahasan getanya malamnya, yang pertama pakai bancara tak taubat, dosa antara getanya dengan Allah, dan pakai bancara tak taubat, dosa antara getanya dengan hamba. Yang kedua. Teh tanda-tanda bahawa si dodo hamba kaget terima taubat di Allah Taala. Yang kelihaya perhikmah yang akan didapati oleh manusia yang kaget taubat baik keistimewaan daripada manusia ataupun keistimewaan daripada Allah. Nyaw yang perlu kita kalah. Maka cara taubat. Dosa antara manusia dengan Allah. Cara taubat yang pertama kebah maksiat tersebut bila mana menteng dalam maksiat. Yang kedua istighfar dengan lisan. Mohon ampun kepada Allah. Yang kedua menyesali. Yang kedua berjanji hanle tak ulangi. Apabila leh boh syaratnya wakal lengkap, maka pasti taubat hamba diterima oleh Allah Taala. Yang pertama, tinggalkan menyemanteng legitanya berada dalam maksiat, sekaligus mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, sesali ada buat maksiat yang kali legitanya buat, yang kelih bertekad bulat tidak akan pernah mengulangi. Kalau lengkap leh boh syarat tersebut, ka pasti dosa kita nyaw dengan Allah kater ampuni. Maka benda bukti tinggalkan benda bukti, 
menyesali benar bukti, berjanji tidak mengulangi pun benar bukti. Mohon hana faedah. Ka contoh urung yang men judi tanda leganyan kage kebah be ile agene men megeputau hana le bat tempat tersebut jadi benar bukti bila mana dosa dengan Allah taala itu kaitan dengan meninggalkan kewajiban tinggai salat tinggai puasa tinggai zakat Tinggai haji bagi orang yang kawajib. Maka baru kira kita tanya kata taubat kaza ilai wajib yang tinggai. Menyegolam takada tembah yang yang tinggai. Golam ke anggap kita tanya kata taubat. Menyegolam takada puasa yang tinggai. Golam ke anggap kita tanya kata taubat. Maka baru kira kita tanya kata taubat kaza. Lalu menyesali atuh tinggai wajib yang pernah kita nyawa lakukan, kemudian berjanji baik leta ulang laki ampun ba Allah Taala. Nyanda usangan Allah. Menyedausah dengan manusia tambah sabotu yang kepuat. Putra tetama minta halal. Pernah lagi kita nyawa tak zalimi gob laki maaf. Pernah tercoh atau gob jauh ulang. Pohana lemuri tunggu ketajai ka. Maka sering-seringlah berbuat kebajikan kepada Allah. Dengan meniatkan kepada mereka. Bersedekah. Taniat ya Allah berteruk pahala. Kepada orang yang pernah luncur atraganya. Yang pernah luncur atraganya. Yang pernah lundalimi gopnya. Urawa akhirat itu Allah geyua pilih. Bak orang yang pernah getanya dalimi tersebut. Buat tak tuntut legata hak gata yang nak bagi. Atau legata tak cok. Iaitu hadiah yang tak ikut siap lagi kepada gata. Menyata kedila tak ikut siap hadiah mulai uronyo. Benda yakin akan gerebut hadiah yang lagi ketuntut. Karena di akhirat butuh. Iaitu modal tamong syurga. Maka menye. Yang gata nyujuk berupa hadiah. Lebih le. Sebagai modal bagi beliau tamang syurga. Pasti akan gerebut hadiah tersebut. Menyemantang meri urang. Jok pulang. Menyegalam jok pulang. Galam kekira taubat. Lagi tanya pernah tapu belau barang haram kepada si A. Maka peng hasil jual beli tersebut. Hanjit ke milik kita tanya. Karena pula barang haram hana sah. Maka pen tersebut wajib juk pulang kepada si ah. Menya golom sama dengan golom taubat. Kasaboh. Cara taubat kamu ah. Yang kedua. Patah tanda tidak-tidak urung kerana terima taubat oleh Allah. Wakilah. Lima adil hukama dan pernah ditanyakan bagi seorang ulama ahli hikmah halita ibi min alamatin ia arifu anahu kubilat taubatuhu adakah bagi orang yang melakukan taubat ada tanda-tanda yang dapat dikenal bahawa telah diterimakan taubatnya orang yang kapu buat taubat Pekena tanda-tanda khusus yang mampu lagi tanya wataturi bahawa taubatnya telah diterima. Kala kejawab oleh sebahagian hukam makna am na tanda. Maka ban-bandum na tanda. Tuh tanda. Alamatuhu arba'atu asyak. Di antara tanda-tanda na put perkara. Menyeputnya wakana bak getanya orang yang pebuat taubat. Pertanda taubat kita nyawa kerana tuang oleh Allah Ta'ala. Menye golom na, berarti golom na tuang. Golom sempurna, berarti golom sempurna na terima. Tuh tanda. Awaluha ayyang kati'a an ashabis su' wa yurihim hibata min nafsihi wa yukhaliatus salihina. 
bahwa mengakhiri ia daripada berteman dengan orang-orang su, orang-orang berbuat maksiat. Dan memandang ia akan mereka akan rasa kekhawatiran daripada dirinya. Dan bersahabat ia akan orang yang saleh. Yang pertama, Hanli berteman dengan orang-orang yang pebut maksiat. Hanli berteman dengan orang-orang yang pebut kesalahan. Kan karena menganggap gop hina. Kan. Pakan hai mengan ngawurung pebut maksiat khawatir terhadap diri pribadi. Lonnya baru beranjak keluar daripada maksiat. Takut-takut menyolong mengalam dengan ahli maksiat. Lon akan terjerumus kembali kepada maksiat. Khawatir kepada diri pribadi. Kan menganggap gop rendah. Kan menganggap gop hina. Kau khawatir terhadap diri pribadi. Makanya senantiasa berteman dengan orang-orang yang soleh. Dengan orang-orang yang pembuat ibadah. Dengan orang-orang yang dekat dengan masjid. Supaya dianya pun tertarik ke masjid. Ngan urung-urung yang senantiasa ikut majlis ta'lim. Sehingga dia pun tertarik untuk ikut majlis ta'lim. Nah tandanya karena. Berarti kamari keterimung taubat. Karena sabar tanda. Menyegolom na tanda tersebut. Sama dengan gadam keterimung taubat. Yang kedua. Tanda urung ka keterimung taubat. Ayaku namun kati'an mingkuli zambit. Wa muqabilan ala jami'i ta'ah. Bahwa ada ia itu memutuskan daripada tiap-tiap dosa. Dan itu menerima ia di atas sekalian ta'at. Menyebahasa lain gekun. Raksa gua maksiat nyoka pasif. Sedangkan raksa gua ta'at kamu lagi aktif. Karena lagi nyankah. Oh wata ikalan maksiat. Bahkan merasa jijik terhadap maksiat tersebut. Tapi menyaikan dan buat taat. Bergegas diri bersegera dia. Memasuki buat ketaatan tersebut. Aktif tak tahan dalam buat kebaikan. Artinya putra. Ate kagli dengan maksiat. Dan ate nyawa kamu lagi tergerak kepada taat. Yang dirindukan taat. Kedua. Yang kelihatan ya. Ayat dahaba farhud dunia kullaha min kalbih, wajara hadan al akhirah kullaha daiman fi kalbih. Bahwa hilanglah rasa kerakusan dunia akan tiap-tiapnya daripada hatinya dan memandang ia akan duka duka cita akhirat tiap-tiapnya daiman selama-lama di dalam hatinya. Hanali loba kepada dunia. Hanali rakus kepada kemewahan dunia. Kan hanali genik mati dunia. Kan hanali berusaha dalam dunia. Salah. Tapi hanali diikat hati dengan dunia. Na kakena, hana kaketan. Atra kena gecok pulang kakena cok. Hana cok kakena. Artinya sifat wahnan lama teji hanali. Putra sifat wahnan nepegah li Nabi hubud dunia wa karahatul maut. Berat cinta ke dunia dan ia ke mati. Yang sifat wahanan. Pakan ia kemati. Ia rumah baru pegat. Galam rumpak uwa. Maka getat ia kemati. Takut hamil temung dua rumah baru. Ia mata baru belah. Baru tiga minggu. Eh, ia tata kemati. Takut hamil temung niat mati mata. Tadi sifat wahanan hanali. Pusit atijihnya. Kati ikat dengan rasa kegundahan. Di akhirat pakai bayi londa. Uronyo long na mata. Di akhirat ikna kenderaan. Uronyo long na rumah. Ikna pat berteduk di padang masyarakat. Uronyo long penuh dengan nikmat, pakaian yang indah, makanan yang mewah. Di akhirat, ikna menang. Kenan senantiasa terpikirkan oleh hatinya. Jadi sibuk ke le kedunia. Tapi ke akhirat. Yang tanda urung kaget terima yang taubat. Yang terakhir. Tanda urung kaget terima yang taubat. Ayyara nafsahu faryagan amma daminallahu ta'ala lahu minar radhiki. Mustagilan bima amirabih. Bahawa melihat ia akan dirinya. Fariqan. Hal keadaan mantap. Daripada ma yang telah menanggung oleh Allah Ta'ala baginya. Panai manyan daripada rezeki. Lagi melihat. Lagi hal keadaan ia itu berbimbang. Dengan apa yang memerintahkan ianya Allah dengannya. Ate ka mantap. Keperkara rezeki hanalegundah. Keperkara rezeki hanalegundah. Kepekala rezeki hanalai susah. 
Karena yakin dengan sepenuh hati hak rezeki kalau hendak tanggung oleh Allah. Ha si jin nak kasih buat ate dengan segala perintah-perintah Allah. Ha jin nak ipu sibuk drau dengan perkara yang geyu oleh Allah Taala. Hana le sibuk dengan perkara rezeki. Yang berakan uro malam minta rezeki nyo hana le. Uro pi sebatas minta rezeki dangdang tamong dalam ibadah. Artinya apa kibat? Diperuntukkan kerja dangdang tamong wate semayang. Baik sampai tamong lam semayang dangdang tamong kerja yang salah. Pakai neja umat sujud jamaah dangdang tamong kantu yang salah. Tapi pakai bancit ate ji ji no tamong kantu dangdang i tamong wate semayang. Artinya semayang yang pokok tamong kantu sembilan. Baik sampai tamong kantu pokok semayang sembilan yang kedua balik. Menyekana buat boh tanda nyawa tengku, nyawa pertanda taubat kita nyawa akan netung oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, kita ingat tanda orang kaget terima taubat hanya gemengan li dengan ahli maksiat. Tapi gemar gaknya gemengan dengan ahli ibadah. Pakon, ia kita kodoh dalam la maksiat. Yang kedua, tanda orang kaget terima taubat oleh Allah Ta'ala, legaknya hanya li aktif. Dalam berbagai bentuk maksiat yang keaktif katnya dalam berbagai bentuk taat. Yang kelihay tanda urung kaget terima taubat ati katnya hana lirakus kepada dunia. Yang rakus katnya kepada akhi akhirat. Yang terakhir tanda urung kaget terima taubat perkara rezeki katnya hana lir susah. Hati keputihbu drojino dalam perkara buat taat yang kagiyu oleh Allah Taala. Karena buat tandanya menyekana Kaget terima taubat kita je. Menyegelam, berarti kalau terima. Kedua. Yang kelihatan. Petra keistimewaan yang akan gerempak oleh orang taubat dari manusia. Fa'idah. Wujidat fihi hadihi la'alamah fahuwa minal ladhi qalallahu ta'ala fi haqihim. Apabila telah diperdapatkan padanya akan ini segala tanda, maka dianya lah termasuk orang-orang yang berfirman Allah Taala dalam Al Quran surah Al Baqarah ayat 222. Peraturan pegahli Allah Inna Allah yuhibut tawabin wa yuhibul mutaqahirin. Sesungguhnya Allah cinta akan segala orang taubat dan cinta ia akan segala orang yang membersihkan diri. Urung taubat yang kepakiban yang cinta Allah. Urung taubat yang kamu rempak buat boh tandanya wadah. Menyegolam na buat boh tandanya wabak urung taubat. Sama dengan urung taubat yang golam na cinta oleh Allah. Wabajabalahu alan nas arba'atu asyak. Dan wajib baginya urung taubat memperoleh keistimewaan atiak manusia oleh buat perkara. Menyekana buat boh tanda tersebut buat orang taubat, maka orangnya akan merempak keistimewaan dari manusia. Putera merempak yang pertama, ayuhib buhu, fa inna Allah taala kat ahab bahu. Mencintai mereka manusia akannya, pakon, karena Allah sungguh cinta kepadanya. Orang yang kau merempak lima boh tanda keterima taubat, nyu orang nyu akan dicintai oleh manusia. Walaupun gaknya orang je ahli maksiat, walaupun gaknya orang je cukup raya agak perbuat maksiat, tapi karena taubat gaknya karena terima oleh Allah, Allah akan kembali keadaan. Urung yang berakon dibenci jinau dicintai. Yang kedua, keistimewaan yang akan didapati daripada manusia ayah fiyadhu bid doa ala ayat sabitahu Allah wa ala taubah bahwa Memelihara mereka manusia akannya dengan doa di atas bahawa menetapkan akannya oleh Allah di atas taubat akan imo doa le manusia. Awak tak merumpok menurun taubat kan sering tak kan ya Allah mudah-mudahan dapat tetap je dalam taat ya Allah belerut dalam maksiat. Beliau berakan memang maksiat ya Allah tak mau doa le kita nyokur orang taubat tersebut. Begitu pula orang lain ke kita nyokur aku. Maka keistimewaan yang akan irempak oleh orang taubat yang akan terima taubat oleh Allah akan dimedoa oleh seluruh manusia supaya hamba tersebut bergepa tetap oleh Allah dalam taubat. Yang kelihatan, 
Alla yu'iruhu bima salafa min dunubih. Bahwa melupakan mereka manusia akannya. Dengan apa yang telah terdahulu daripada dausanya. Ubena manusia melupakan dausa hamba yang bertaubat tersebut. Bahkan menyenang orang ungkit-ungkit. Gatat parah je pebuat mati. Ay, beli pegah, beli pegah. Yang kakak ke je jenuh kai taubat. Cukup taatkan kepada Allah. Ah uh, belen ungkit-ungkit nyan belen ungkit-ungkit nyan tapi jiuh oh, tapi gadah mentang. Ya ana kala. Maka Allah akan membuka mulut-mulut manusia untuk membicarakan kepada manusia yang lain supaya maksiat yang pernah dia lakukan dilupakan. Karena Allah pun telah melupakannya. Malaikat pun telah melupakannya. Karena bahawa teh hamba ka taubat dan ka geterima taubat oleh Allah nyan catatan dosa bab buku tambuk malaikat dia sampuh. Dan anggota ge tanyo ge putua oleh Allah Taala daripada dosa yang pernah dia lakukan. Seluruh malaikat ge putua. Bahkan seluruh makhluk yang menjadi saksi ge putua oleh Allah. Pernah tak buat maksiat iyo bab memplam misalnya. Nyan bab memplam nyan ge putua oleh Allah bab wate kata taubat. Na batai samping bab batai nyan ge putua. Nama keluk cerapai meruai sampai ngeputua oleh Allah. Sehingga urau akhirat hanale yang eksaksi atau dosa kita tanya orang dekuk. Fakat, kak ngeputua. Tapi bila hanat tak taubat, nyan mereka semua menjadi saksi. Ketika dia tanya orang tak bantah, Ya Allah, lu hanat lu buat lah kanyan. Gebedah malaikat hafazah. Rakib atit yang pacar datang. Ibedah meruai, lu kau saksi, Ya Allah, itu sampai lu. Ibedah cengguk, lu lu nak ku kalon. Ibedah ba'amplam, pahyub lu ni pelaku. Nah, ha, hodam sahab. Makanya ketika taubat gesampu gepetua oleh Allah Taala. Makanya dum malaikat, dum makhluk, dum binatang kang gepetua oleh Allah. Lebih-lebih lam hendaknya getanyo manusia tak lupakan maksiat yang pernah dia lakukan. Selanjutnya yang kepeut eh, yang kelai Allah yusallita alaihi syaitanu wa yahfidhuhu minhu. Bahawa tidak dapat menguasai atasnya oleh syaitan. Dan memelihara oleh Allah akannya daripada godaan syaitan. Orang yang kaget terima taubat oleh Allah atas maksiat yang dia lakukan. Nyo orang nyo han mampu leh dikuasai oleh syaitan. Han mampu leh dulu. Bahkan syaitan akan merasa bosan. Ha, eh ku yak pekaru leh. Ha, eh ku yak goda leh. He ku goda, sehingga kaya taubat lah. Hai aku pengaruh. Sehingga kaya tobat lah. Hai yang jahli. Syaitan pun akan merasa bosan. Hai dikuasai dulu. Tak maksiat tobat. Tak maksiat tobat. Tak maksiat tobat. Kapan pun kita nyo dicampakkan oleh syaitan dalam dosa. Seketika kita nyo tobat kepada Allah. Tak arhatlah maksiat sama dengan Hana tak berbuat. Karena kata terhapus. Nah tapi lagi Hana. Pakai lagi Hana? Karena kata pemahal Allah Ta'ala. Nyo ke maksud yang kepegah ni Nabi. Atta ibu minat zambi kamala zambalah. Orang yang taubat daripada salah dan dosa. Bandingan lagi orang yang tak pernah berbuat dosa. Karena orang berbuat dosa sama sekali. Hana. Melainkan maksum. Perti Nabi dan Rasul. Ataupun mahfud. Perti awliya dan ulama. Ertak kita tanya. Si 20 puluh jam lang salah. Maka ketika rut lang salah. Taubat. Rut lang salah. Taubat. Yang terakhir. Ayu ayu aminahu minal khawfi. Qabla ayya khurujah minat dunia. Bahawa aman ia daripada rasa ketakutan. Sebelum bahawa keluar ia daripada dunia. Oh, wata detik-detik kematian. Getanyo akan merasa tenang. Getanyo akan merasa aman. Hana ia ke mati. Hana khawatir kepada mati. Pakan menang. Karena li'annahu azza wa jalla. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala tanzilu alaihi malaikah. Menurunkan di atas mereka, mereka orang yang taubat oleh para malaikat. Geteran malaikat. Detik-detik menghadapi syakaratul maut. Geteran malaikat. Gekirim oleh Allah kepada orang-orang yang taubat. Pua tujuan. Gepu senang hati orang yang taubat. Sehingga gekul oleh malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu. Wa abshiru bil jannatin lati kuntum tu'adun. Yang ayat Al-Quran surah Al-Fusilat ayat Heblu. Gekul li malaikat. Allah takhafu. 
bahwa janganlah engkau merasa takut wala tahzanu jangan engkau merasa gundah hana perle ya hana perle khawatir sekalipun kata akan terhadapi sakaratul maut pakon wa absyiru bil jannah bergembiralah kalian dengan syurga syurga allati yang adalah kalian itu telah dijanjikan oleh Allah ngap senang hana putu tak gemeti hana puyo karena katanya memang kali dijanjikan oleh Allah taala berupa syurga karena syurga dijanjikan oleh Allah kesau uiddat lil muttaqin syurga itu dipersiapkan kepada hamba yang bertakwa so hamba yang bertakwa imtisalu awamirillah wajitin ampun nawahi hamba yang selalu junjung perintah Allah dan tinggalkan larangannya sedangkan kata uronyo kata taubat kata junjung perintah Allah kata kebah larangan Allah sama dengan kata jalan syurga gepu senang ati urung taubat Nyan keistimewaan yang irempok dari manusia. K. Kemudian. Keistimewaan. Yang irempok daripada Allah Ta'ala. Kemudian selanjutnya wa yukrimuhullahu ta'ala bi arba'i karamatin. Gepemulia akannya urang taubat oleh Allah dengan puet boh kemuliaan. Yang pertama ayukhrijuhullahu ta'ala minad dzunubi ka annahu lam yadzunub qatun. Akan gepetebit oleh Allah daripada segala dosa seolah-olah dianya tidak pernah berbuat dosa sekali-kali. Ya, ni. Ubena dosa yang dipubut getampu. Sehingga keadaan dianya itu lagi anak baru lahir. Subhanallah. Bersih daripada dosa. Nyok kemuliaan. Yang kedua, mencintai oleh Allah akannya. Cinta Allah, riza Allah, gunci syurga. Sebab merempok cinta Allah, pubut pu yang geyua kebah pu yang gelarang. Maka pubut pu yang geyua kebah pu yang gelarang, yang asal sebab merempok cinta Allah. Cinta Allah kunci syurga. Tak pubut pu yang gedap, tak kebah pu yang geperintah, yang awal sebab merempok murka, murka kunci neraka. Yang kelihatan. Akan kepemulia oleh Allah Ta'ala. Putra kemuliaan. Iaitu. Yujalisuhu. Wayudhakiruhu. Wayu'inuhu. Akan mendekati manusia akannya. Dan menyebut-nyebut manusia akannya. Dan membantu manusia akannya. Manusia akan merepah-repah mengenai orang itu. Ibu tahu drawa dengan kita nyawa sahabat kita nyawa kata taubat. Dan ipegah-pegah kebaikan kita nyawa legop. Yang nekala lagi si pulen ke hana tu jalak tu. Yang berakar isi akan menggop dalam gerupuh uranya jih muterkah kamen. Yang berakar kamen-kamen kerebun kata uranya jih yang cukup leh kerebun. Ya cekat-cekat legop. Ya cekat-cekat. Ya tak bawa kemuliaan tu. Dan orang akan ditolong kita nyawa. Ketika kita nyawa tertimpa musibah itu leh tu. Tapi banyak ahli maksir hai tolong tu. Nya rubah Honda itu berbeda. Bantah berpulang Honda lagi kata, tak berbeda ke PAM dalam dulu. Ikut lagi abah pun nak ikut dia. Hai itu berbeda. Tapi punya orang taubat, orang yang taat, bacuk rubah. Hai pakan, pakan. Terus orang itu dulu berbeda. Punya ahli masyarakat. Hai itu berbeda. Apalagi balik rup, tabu-tabu, rubah Honda. Yang ijak kena tanpa 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 tan Yang terakhir, oh mah kau kara.
akan mengelu, akan memerintahkan ianya Allah kepada para malaikat memasukkannya ke dalam syurganya Allah subhanallah jadi orang yang tamang syurga tengku kan orang yang hana dosa tapi orang yang tamang syurga adalah orang yang ka terhapus daripada segala dau, dosa kan orang hana dosa tengku orang yang kamu tempuh daripada segala dosa maka cara tertampuh tertampuh dosa menyehan nabih mutampuh hina dalam dunia getampuh oleh Allah di akhirat makanya urung-urung yang kagak sayang oleh Allah taala dengan taubatnya memang iji tengah taubat tapi karena le tatat dosa tu le tatat dosa walau taubat tetap agak sulit karena dosa kamu kaman kamu kali bagi ka berkarat sulit bak pegelih maka getamah oleh Allah dengan taubatnya musampo bacut geta mahlam dosis bacut tu putra geta mah dosis li Allah taala gepu sempit udip gepu susah udip gepu miskin ekonomi dengan gebi musibah tersebut getanyo sabar musampo dalam dosa rupanya dengan gepu sempit kehidupan li getanyo mantang si tinggai bekasan dosa berat dan tahan mentang geta mah dosis bacut tu gebi penyakit Rupanya dengan berat gebi penyakit kolesterol pina darah mameh pina bahkan kali kau haki sebelah. Rupanya kau lemah beh bersampo berat tetap kualitas dosanya. Rupanya berat bercut. Karena le tetap le tetap. Getamah bercut tu dosis le Allah Taala. Pak getamah itulah bawa teh menghadapi sakaratul ma maun. Gepu berat sakit bawa teh sakaratul maun. Ketika le kita nyota hadapi sakaratul maut yang begitu parah, begitu sulit, begitu sakit, mugleh de mendum, wat teka gleh mendum bulat atau syurga. Ya ni kala. Makanya ketika kita nyota kata tamong dalam taat ne kala de ku, ne perasat ke drawa mentak. Ketika le kita nyota kamu lai tatamong dalam buat taat, nyan berbagai macam ujian mekali baki teruk ada kita nyota ne kala. Berbagai macam ujian. Yang berakon hana atranyan. Tapi ketika kita nyok kata tamong dalam ranah ketaatan tapi tawa drawa kepada Allah yang diistilah dengan mukarrabun yang kamu rempah ujian. Segala yang kata tamong dalam ranah mukarrabun dalam 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 nak ujian apa pun. Semayang hana puat sahpitan yang mepilok tehan tu, mepilok tehan. Yang pada hari main judi dia malak. Malam minggu buat peta jaga apeh batai. Malam rabu boleh kita nyoyok buat sekai. Hidih main judi trup hidih. Walaupun tengah-tengah malam ujung prot-prot. Eh menjaga malam singa halam. Singa minggu menterut-terut menjaga. Mepilang tu kan. Rupanya ketika kata tamang dalam ranah taubat. Dalam ranah ibadat. Baru si malam tu ku. Baru si malam benda tahajud. Singa apa kau kapilang? Baru si malam. Ke alasan pak kau. Hanna sib kau tengok beklam tahajud. Si malam. Epat tiga minggu. Tiga menang. Pakan orang je hana gebi pilih. Hana layak pilih ke jihir. Hana layak. Yang layak gebi ujian ke sawah. Ke orang-orang yang kamu mendaftarkan diri kepada Allah. Itulah orang-orang yang kamu karabun. Kamu tawadrawa kepada Allah Ta'ala. Makanya ahli maksiat hana gebi ujian oleh Allah. Hana gebi. Puasit. Menya gebi agak mesti go. Prum. Mati dan sahum. Tengah lalai-lalai. Kamu mati. Sehat cukup sehat, tega cukup tega, walau tak cukup tuha, cukup tuha kau orang orang yang penuh nau mudro nabu, sang kira kira eh seratus kali baik itu, tapi cukup tega kemudian. Yang tak kalon baki lima, menyepadil heboh empang yang mangat gebaku, bahkan yang bos preman hinan tentu biraya babahu, cukup tega kemudian. Tapi tiba tiba tiga minggu kemudian katro berita kamlingai, pak kau orang yang Rupanya mempunyai orang terontor. Nah, berarti mempunyai orang terontor. Tiba-tiba mati ke? Hanya sakit, hanya sepuh ke? Cukup sehat. Semayang han sepuatan tengah dalam bro hujur ini. Bajai-bajai hanya arah. Mana-mana orang pita nak tahu. Nah, ini kata. Cina kalian ni. Hanya sakit-sakit. Mati jom juga. Ini tak yang saya ingat. Kak pila, kak pelu, kak kolesterol, kak angin mirah. Si kena lah juga. Karena orang yang nabi ujian oleh Allah. Itulah orang-orang yang mendaftarkan diri kepada Allah. Sau so, orang yang kamu mendaftarkan diri kepada Allah, kamu tak mahu melihat dalam ranah taat kepada Allah. Lihat awak nyawa pekan hana ujian, hai hana daftar pada nama rupa ujian. Tak ikutlah kalau kenyang sih, 
Orang mekat bakat ti nak nama rumpa ujian nunggu. Walau walau oleh kita nyawa tempat sama, halaman sama, wate sama, tapi urung mekat bakat ti hantam na ujian nak nak. Katuha gu mekat leh peloton mu ijazah pitan. Pakon hana gu daftarkan bati kula. Leh kita nyawa nata daftar maka jika kita nyawa rumpa ujian le ujian na nilai na ijazah na rapor dan sebagainya. Makanya urung yang golam tamong lam ranah taat. Hana pu harap na imbalan ba Allah Taala. Makanya gepegah le Nabi, wala ajidu manit tabaan nafsa hawaha watamani ala Allah Taala magfura. Urang yang paling bangai gepegah le Nabi, yang lemah pikiran paling bangai itulah manit tabaan nafsa hawaha. Urang yang sabi memperturut keinginan nafsu. Oh yang ibahu le nafsu yang kekenan gepeturut. Tapi watamani ala Allah Taala magfura. Berhayal, berangan-angan, mudah-mudahan dosa yang gak nyan pembuat bergepam pun oleh Allah. Taubatan. Ya, ni. Artinya putra, dua puluh puit jam lam masjid tapi berhayal tamang syuru. Syurga. Ya, ni kan. Dua puluh puit jam lam masjid berhayal tamang syurga. Nyan urung paling bangai dengu.